మనము ఈరోజు బయాలజీ డిఎస్సి టెట్ కు సంబంధించి మరియు ఎస్జిటి యొక్క జనరల్ సైన్స్ కు సంబంధించి క్లాసులు చెప్పుకోబోతున్నాము ఈ రోజు నుంచి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ గా ఈ యొక్క బయాలజీ మీద మనం టాపిక్స్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి మిత్రులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క బయాలజీ డిఎస్సికి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మరి అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఈ యొక్క జనరల్ సైన్స్ కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఖచ్చితంగా కూడా వాళ్ళు ఈ యొక్క క్లాసులు వినాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీ యొక్క మొబైల్ కి వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనము ఈ యొక్క బయాలజీ సిలబస్ లో ముఖ్యంగా ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పోషణ గురించి చూద్దాం అసలు పోషణ అంటే ఏమిటి ఆ యొక్క పోషణ ఎందుకు దీంట్లో ఈ యొక్క పోషకాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేటువంటి అనేక విషయాల గురించి మనం ఇవాళ క్లాసు లో చూస్తాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క పోషణను కానీ మనం గమనించినట్లయితే పోషణ గురించి చర్చించేటువంటి శాస్త్రం ఏమిటని కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలి పోషణ గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని ట్రోపాలజీ అని కూడా అంటారు ఈ యొక్క ట్రోపాలజీ అనేటువంటి విధానము గురించి మనకి హైదరాబాద్ లో ఉండేటువంటి నేషనల్ న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేటువంటి హైదరాబాద్ లో కూడా ఉండటం జరిగింది ఇది ముఖ్యంగా కూడా మన ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంది ఈ యొక్క పోషణ్ కు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలను కూడా ఈ యొక్క సంస్థ మరి విధి విధానాలు గమనిస్తూ ఉంటుంది భారత ప్రభుత్వ ఆహార సంస్థ అనేటువంటిది ఎన్ని క్యాలరీలు ఒక వ్యక్తికి రోజుకు కావాలని కూడా మరి లెక్కలు చెప్పడం జరిగింది అనమాట దీనికని మనం గమనించినట్లయితే పట్టణంలో ఉండేటువంటి వాళ్లకు రోజుకు ఒక ఇరవై ఒక్క వంద క్యాలరీలు కావాల్సి వస్తుంది అదే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి వాళ్లకు రోజుకు ఇరవై నాలుగు వందల క్యాలరీల ఎనర్జీ అనేటువంటిది కావాల్సి వస్తుంది ఆ యొక్క ఎనర్జీ ఎలా వస్తుందో మనము చూద్దాం ముందు పోషకాలను కానీ గమనించినట్లయితే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి యొక్క పోషకాలు స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు ఈ యొక్క స్థూల పోషకాలను ఇంగ్లీష్ లో మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు మరి పిండి పదార్థాలు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనమాట ఇక్కడ మాంసకృతులు అంటే ప్రోటీన్స్ క్రొవ్వులు అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే మన శరీరంలో ఎక్కువ భాగము ఈ యొక్క పిండి పదార్థాలు మనకి అవసరం అనమాట అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటువంటివి అవసరమైనటువంటి విధానం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక సూక్ష్మ పోషకాలు అనగానే మనకు విటమిన్స్ ఖనిజ లవణాలు మరియు వాటర్ ఈ మూడిని కూడా సూక్ష్మ పోషకాలు అంటారు స్థూల పోషకాలు లేదా మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ గానీ గమనించినట్లయితే పిండి పదార్థాల గురించి మనం చూద్దాం ఈ యొక్క కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ పిన్ మరియు క్రొవ్వులు ఈ మూడింటిని కలిపి కూడా ప్రాథమిక జీవ క్రియోత్పన్నాలు అని కూడా అంటారు అనమాట ప్రాథమిక జీవ క్రియోత్పన్నాలు అనమాట ప్రైమరీ ప్రోడక్ట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ యొక్క కార్బోహైడ్రేట్స్ జీర్ణమైన తర్వాత మనకి ఎనర్జీని ఇస్తాయి అనమాట కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క అంత్య ఉత్పన్నం ఏమిటి అని కానీ అడిగితే గ్లూకోజ్ అనమాట దీనికి గ్లూకోజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదా పిండి పదార్థం యొక్క అంత్య ఉత్పన్నం ఏమిటాయి అంటే గ్లూకోజ్ అనమాట ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ మనకు జీర్ణమైన తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదా పిండి పదార్థాలు గ్లూకోజ్ గా మారి చిన్న ప్రయోగుల ద్వారా శోషించుకొని రక్తము ద్వారా కణాలకు వెళ్ళి అప్పుడు శక్తినిస్తాయి వీటిని అందుకనే శక్తి వనరులు అంటారు కార్బోహైడ్రేట్ ఏమంటారు శక్తి వనరులు అంటారు ఒక గ్రాము నాలుగు పాయింట్ రెండు కిలో క్యాలరీలకి సమానం అనమాట నాలుగు పాయింట్ రెండు అనేటువంటిది ఇక్కడ గత ముందులో ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడగడం జరిగింది ఒక కార్బో ఒక గ్రాము కార్బోహైడ్రేట్ లేదా గ్లూకోజు ఎంత ఎనర్జీకి కారణం అంటే నాలుగు పాయింట్ రెండు కిలో క్యాలరీలకు సమానము దీనిలో ఏమేమి మూలకాలు ఉంటాయంటే హై కార్బను హైడ్రోజను ఆక్సిజన్ ఉంటాయన్నమాట మరి ఇవి ఎంత పర్సెంటేజ్ లో ఉంటాయి వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ అనమాట అంటే మనకి గ్లూకోజ్ ఫార్ములా సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అనమాట అంటే వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ ఈ ఇది ఒకసారి అడగడం జరిగింది అనమాట ఇక మొక్కలలో పిండి పదార్థం ఉందని నిరూపించే పరీక్ష ఏది అంటే మొక్కలలో పిండి పదార్థం లేదా స్టార్చ్ ని గుర్తించేటువంటి పరీక్ష ఏదని చాలా సార్లు అడిగాడు పరీక్షలో డిఎస్సిలో ఇది అయోడిన్ పరీక్ష అనమాట అయోడిన్ పరీక్ష అయోడిన్ పరీక్ష దేనిని నిర్ధారిస్తుందంటే స్టార్చ్ మొక్కలలో పిండి పదార్థం ఉంటుందని తెలియజేసే పరీక్ష అయోడిన్ పరీక్ష అయోడిన్ పరీక్ష పిండి పదార్థానికి నీలి రంగును ఇస్తుంది ఆ యొక్క మొక్కలో కానీ పిండి పదార్థం కానీ ఉంటే దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉందనమాట ఆల్కలైడ్ లో దాన్ని బాగా బాయిల్ చేయటము బాయిల్ చేసిన తర్వాత దాని మీద అయోడిన్ డ్రాప్స్ చేస్తే పిండి పదార్థం కానీ ఉంటే యొక్క నీలిమి లేదా లైట్ 
బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది లేదంటే వైట్ కలర్లో వస్తుంది ఈ యొక్క ప్రయోగం మీకు తెలిసిన విషయమే ఇక పిండి పదార్థాలు చక్కెరలుగా మారుతాయి చక్కెర అంటే అది గ్లూకోజ్ కావచ్చు ప్రక్టోజ్ కావచ్చు గెలాక్టోజ్ కావచ్చు మాల్టోజ్ కావచ్చు ఇలా అనేక విధాలుగా మారుతాయి వాటి గురించి మనం ఇక్కడ తర్వాత చెప్పుకుంటాము ఈ యొక్క చక్కెరలు అనేటువంటివి లేదా షుగర్స్ అనేటువంటివి త్రీ టైప్స్ మోనోసాకరైడ్స్ డైసాకరైడ్స్ పాలిసాకరైడ్స్ మోనోసాకరైడ్స్ అంటే ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది డై అంటే రెండు షుగర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది పాలి అంటే చాలా సెవరల్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మోనోసాకరైడ్లకు ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ ప్రక్టోస్ గెలాక్టోస్ బాగా ఇది మోనోసాకరైడ్లు చాలా సార్లు అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ మోనోసాకరైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ గెలాక్టోస్ ఫ్రక్టోస్ చూడండి గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ గెలాక్టోస్ ఓకే డై సాకరైడ్స్ కి అనగానే మనకు డై అనగానే టూ బై ఆర్ డై అంటే టూ అనమాట ఇక్కడ రెండు చక్కెర అణువులు అనేటువంటివి ఉంటాయి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సూక్రోజ్ లాక్టోజ్ మాల్టోజ్ సూక్రోజ్ అనేటువంటిది చెయ్య యొక్క షుగర్ కేన్ లో ఉండేటువంటిది అనమాట అంటే చెరుకులో ఉండేటువంటి లాక్టోజ్ అనేటువంటిది పాలలో ఉండేటువంటిది మాల్టోజ్ అనేటువంటి జన్న సజ్జలలో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క పిండి పదార్థం అనమాట పాలిసాకరైడ్స్ ఈ యొక్క పాలిసాకరైడ్స్ అనేక మోనోసాకరైడ్లు కలిసి ఏర్పడడం వలన ఈ యొక్క పాలిసాకరైడ్స్ ఏర్పడతాయి పాలిసాకరైడ్ కింది వాటిలో ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఒకసారి అడగడం జరిగింది మనకి డిఎస్ఎల్ సెల్యులోజ్ గ్లైకోజిన్ స్టార్చ్ సెల్యులోజ్ అనేటువంటిది జంతువులలో ఉంటుంది గ్లైకోజిన్ అనేటువంటిది సారీ సెల్యులోజు మొక్కలలో ఉంటుంది ప్లాంట్స్ లో ఈ యొక్క గ్లైకోజిన్ అనేటువంటిది జంతువులలో మనుషుల్లో ఉంటుంది అనమాట స్టాచ్ కూడా ఇది మొక్కల్లో ఉండేటువంటిదే ఓకే ఈ యొక్క వివిధ రకాల సక్కెర్ల గురించి ఏ విధంగా ఎగ్జాములు మనకి బిట్టు పడుతుందో ఇక్కడ మనం వాటిని మాత్రమే ఇక్కడ చర్చిస్తున్నాము గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది గెలాక్టోజ్ అనేటువంటిది మరి ప్రక్టోజ్ అనేటువంటిది మోనోసాకరైడ్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది సక్కెర అవన్నీ కూడా ప్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ సూక్రోజ్ లాక్టోస్ ఇవన్నీ కూడా చక్కెరలు సాధారణ చక్కెరలు అంటారు వీటిలో మనకు రక్తంలో ఉంటుంది అనమాట యొక్క గ్లూకోజ్ అందుకని దీన్ని బ్లడ్ షుగర్ అని కూడా అంటారు బ్లడ్ షుగర్ గ్రేప్ షుగర్ అని కూడా అంటారు గ్రేప్ షుగర్ ఒకసారి అడిగారు మనకి ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో క్రింది వాటిలో గ్రేప్ షుగర్ గ్లూకోజ్ క్రీడాకారులు తక్షణమే శక్తిని పొందడం కోసంగా దేనిని తీసుకుంటారు మనకి గ్లూకోజ్ ప్యాకెట్లు అనేవి ఉంటాయి సమ్మర్ సీజన్ లో మరి ఈ యొక్క డిహైడ్రేషన్ నివారించడం కోసంగా వాటర్ లో కలుపుకొని తాగుతూ ఉంటాం అనమాట అదేవిధంగా క్రీడాకారులు కూడా నిమ్మకాయలు కొంత చక్కెర కానీ లేదంటే యొక్క గ్లూకోజ్ కానీ కలుపుకొని బిఫోర్ రన్నింగ్ రేస్ మరి దానిని తాగుతారంటే ఇది ఆల్రెడీ కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క అంత్య ఉత్పన్నం లేదా హెండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటని చెప్పాము గ్లూకోజ్ ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ ఆల్రెడీ ఇది ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అప్పుడు తాగినప్పుడు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో మనకి మామూలుగా ఎనర్జీగా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని క్రీడాకారులు తక్షణం తీసుకునేటువంటిది ఎంత అంటే గ్లూకోజ్ మరి రక్తంలో ఉండేటువంటి సక్కెర ఏమిటి అంటే గ్లూకోజ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ గ్లూకోజ్ స్థాయిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది ఒక స్థిరంగా ఉండాలి రక్తంలో ఎక్కువైనా ఇబ్బంది తక్కువైనా ఇబ్బంది ఎక్కువైతే యొక్క డయాబెటస్ మిలిటస్ అనేటువంటిది లేదా షుగర్ అనేటువంటిది లేదా చక్కెర జబ్బు అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట మరి తక్కువగానైతే మరి యొక్క కణాలకు మరి బ్రెయిన్ కు యొక్క సక్కెర అనేటువంటిది అందక అతను మాలు కోమాలకి వెళ్ళేటువంటి ప్రమాదం ఉంది మరి నిరసించేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఇట్లా శక్తి అందకపోతే ఏ పనులు చేయలేనటువంటి స్థితి కూడా ఉందన్నమాట గ్లూకోజు రక్తంలో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మరి ఇన్సులిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ విడుదల చేసి ఆ యొక్క గ్లూకోజుని గ్లైకోజిన్ గా మార్చి కాలేయము లేదా లివర్ లో నిలవ చేస్తుంది అనమాట మనం ఉపవాసము ఇటువంటి ఉన్న సమయంలో ఈ యొక్క గ్లైకోజిన్ గా నిలవ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పిండి పదార్థం లేదా కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క రూపము మరి గ్లూకాగాన్ అనేటువంటి హార్మోను విడుదలయ్యి అది గ్లూకోజ్ గా మళ్ళీ కన్వర్ట్ అవుతుంది చూడండి గ్లూకోజ్ గ్లైకోజిన్ గా కన్వర్ట్ అవటానికి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ కారణం గ్లైకోజిన్ గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవటానికి కారణం గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ అనమాట ఇక్కడ హార్మోన్ల గురించి చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ దీని గురించి చెప్తాం గ్లూకాగాన్ ఈ యొక్క గ్లైకోజిన్ ఎక్కడ నిలవ ఉంటుందంటే కాలేయంలో నిలవ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇన్సులిన్ దేన్ని ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుందంటే క్లోమం ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లోమం క్లోమం అనేటువంటిది ఒక మిశ్రమ గ్రంథి ఇన్సులిన్ గాని ఇన్సులిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ గాని క్లోమం గాని సరిగా ఉత్పత్తి చేయకపోతే డయాబెటస్ మిల్లిటస్ అనేటువంటిది లేదా షుగర్ లేదా చక్కెర జబ్బు వస్తుంది మనకు షుగర్ అంటాం క
ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాక్టోస్ ప్రాక్టోస్ కూడా మోనోసాకరైడ్ అనేటువంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఎక్కువ పనులలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఫ్రూట్స్ షుగర్ అంటారు ఇది చాలా సార్లు అడిగాడు జతపరచటాలు అడిగాడు అనమాట ఈ యొక్క ప్రాక్టోస్ ఫ్రూట్ షుగర్ లేదా హనీ షుగర్ ఎందుకంటే తేనెలో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని హనీ షుగర్ అని కూడా అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ తీయదనం కలిగినటువంటి సక్రియ ఏదని ఒకసారి అడిగాడు ప్రాక్టోస్ ఎందుకంటే తేనెలో ఉంటుంది అతి తేయగా ఉండేటువంటిది ఈ తేనె ఇది తేనె పండ్లు మరి తేలు విషంలో కూడా ఉంటుంది ఇది కొత్త విషయం మీకు తెలియనటువంటిది మనందరికి కూడా తెలియనటువంటిది తేలు విషయంలో కూడా ఉండేటువంటి యొక్క సక్రియ ఏదంటే ప్రాక్టోస్ ఇక సూక్రోజ్ సూక్రోజ్ కూడా మనకు ఇది డైసాకరైట్ దీన్ని ఇది మామూలుగా ఈ యొక్క చెరుకులో ఉంటుంది కాబట్టి కేన్ షుగర్ అని అంటారు చెరుకు రసం బీట్రూట్ కొబ్బరి నీళ్ళల్లో కూడా ఉంటుంది అందుకని మనకి ఏదైనా నీరసంగా ఉన్నప్పుడు జ్వరం తగిలినప్పుడు డాక్టర్స్ కొబ్బరి నీళ్ళు కూడా తాగమంటారు ఏదన్నా మరి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలో నీరసం వచ్చినప్పుడు కూడా ఓకే ప్రక్టోజ్ సూక్రోజు డైసాకరైడ్ దీనికి గల మరొక పేరు ఏంది అంటే కేన్ షుగర్ ఓకే లాక్టోజ్ ఈ లాక్టోజ్ అనేటువంటిది మరి మిల్క్ షుగర్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే పాలలో ఉండే చక్కెర ఏమిటి చాలా సార్లు అడిగాడేది పాలలో ఉండే చక్కెర లాక్టోజ్ అనేటువంటిది అనమాట ఇది తక్కువ తీయదనం కలిగి ఉంటుంది ఎక్కువ తీయదనం కలిగింది ప్రక్టోజు తక్కువ తీయదనం కలిగింది లాక్టోజ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం పాలలో ఎంత ఉందంటే దాదాపు ఏడు ఎనిమిది పర్సెంట్ కూడా ఉంటుంది మాల్టోజ్ దీన్ని మాల్ట్ షుగర్ అంటారు ఇది మనం ఎందుకు చెప్పుకున్నాం సజ్జలు జొన్నలు రాగులు ఇటువంటి వాటిల్లో ఉండేటువంటి తీయదనాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఈ యొక్క మాల్టోజ్ మొలకెత్తిన బార్లీ గింజలలో లభిస్తుంది ఆల్కహాల్ తయారీలో కూడా దీనిని వాడతారనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్కహాల్ తయారీలో వాడేటువంటి యొక్క చక్కెర పదార్థం ఏమిటని ఒకసారి అడగడం జరిగింది అది మాల్టోజ్ ఇక సెల్యులోజ్ సెల్యులోజ్ అనేటువంటిది మోనోసాకరైడ్ కాదు డైసాకరైడ్ కాదు 